বন্ধুরা আপনারা অনেকেই নিউজিল্যান্ড সম্পর্কে একটা পর্বের অনুরোধ করেছিলেন আর তাই আজকের পর্বে আমরা জেনে নেব নিউজিল্যান্ড সম্পর্কে নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের উপর স্থিত একটি দেশ ভৌগোলিকভাবে যা গঠিত প্রায় ছশোটি ছোট দ্বীপ সহ মূলত দুটি দ্বীপ নিয়ে উত্তর দ্বীপ তা ইকা ও মাওয়াই এবং দক্ষিণ দ্বীপ তা ওয়াই পুনামু নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটন এবং সব থেকে বড় শহর হল অকল্যান্ড দু লক্ষ আটষট্টি হাজার একুশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে থাকা বিস্তীর্ণ নিউজিল্যান্ডের জনসংখ্যা উনপঞ্চাশ লক্ষ পনেরো হাজার বন্ধুরা স্বাগতম আপনাদের সবাইকে আরও একবার আপনারা দেখছেন এবি ইনফিনিটি চলুন জেনে নিই নিউজিল্যান্ড সম্পর্কে কিছু অবাক করা তথ্য আকারের দিক থেকে জাপানের কাছাকাছি হলেও নিউজিল্যান্ড বিশ্বের সর্বনিম্ন জনবহুল দেশগুলির মধ্যে একটি নিউজিল্যান্ডের মানুষেরা গাড়ি চালাতে খুব ভালোবাসে কার ওনারশিপ বা গাড়ি মালিকানার নিরিখে নিউজিল্যান্ড বিশ্বে প্রথম স্থানাধিকারী দেশ নিউজিল্যান্ডে প্রতি চার মিলিয়ন মানুষের মধ্যে দুই দশমিক পাঁচ মিলিয়ন মানুষই নিজের গাড়ি ব্যবহার করে থাকে বাণিজ্যিকভাবে বিশ্বের প্রথম বাঞ্জি জাম্পটি দেওয়া হয়েছিল উনিশশো সালে নিউজিল্যান্ডে কুইন্সটাউনের কাভারাও সেতু থেকে দেওয়া এই জাম্পটির লিপ ছিল তেতাল্লিশ মিটার শুধু তাই নয় সাহসিকতার প্রমাণ নিউজিল্যান্ড এর আগেও দিয়েছিল উনিশশো তেপ্পান্ন সালে মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণকারী প্রথম ব্যক্তি হিসেবে খ্যাত স্যার এডমন্ড হিলারি ছিলেন একজন নিউজিল্যান্ডার এই অভিযানে সঙ্গী হিসেবে তার পাশে ছিলেন নেপালের শেরপা পাহাড়ি তেনজিং নর্গে বিজ্ঞানের চমৎকারী আবিষ্কার পরমাণুবাদ তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা সকলেই পড়েছি আর অনুপরমাণুর এই অধ্যায়ে একটা নাম খুবই পরিচিত ছিল রাদারফোর্ড উনিশশো উনিশ সালে পরমাণু বিভক্ত করতে বিশ্বের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ব্যারেন আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ছিলেন একজন নিউজিল্যান্ডার যিনি নোবেল পুরস্কার পান উনিশশো সালে নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড বিশ্বের মধ্যে এমন একটি শহর যেখানে অন্য কোনো শহরের তুলনায় মাথা পিছু সর্বাধিক সংখ্যক বোট রয়েছে মানুষের কাছে বন্ধুরা নিউজিল্যান্ডের দাপ্তরিক ভাষাসমূহ হল ইংলিশ মাউরি এবং নিউজিল্যান্ড সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আর মাউরি ভাষায় নিউজিল্যান্ডের নাম আটোয়ারোয়া এর অর্থ দীর্ঘ সাদা মেঘের জমি যদি আপনি সি সার্ফিং করতে ভালোবাসেন তাহলে নিউজিল্যান্ড আপনার খুব পছন্দের মনে হতে পারে কারণ নিউজিল্যান্ডের কোনো জায়গায় সমুদ্র থেকে একশো কুড়ি কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে নয় আর নিউজিল্যান্ডে সফর করার জন্য সত্যি একটি ভালো কারণ হল এই দেশে কোনো সাপ না দেখতে পাওয়া যদিও বা কোনো সাপ এখানে আপনার চোখে পড়ে তাহলে আপনার প্রথম কাজটি হবে পুলিশকে খবর দেওয়া এছাড়াও নিউজিল্যান্ডের রেড বাক স্পাইডার এবং কাটিপ ছাড়া এমন কোনো বিষাক্ত কীটপতঙ্গ পাওয়া যায় না যা মানুষের জন্য ক্ষতিকর নিউজিল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক হল কিউই কিউই এমন এক ধরনের পাখি যা উড়তে পারে না উড়তে অক্ষম এই পাখির কারণেই নিউজিল্যান্ডের মানুষদের সারা বিশ্বে কিউই বলা হয়ে থাকে সবচেয়ে বেশি প্রজাতির পেঙ্গুইনও পাওয়া যায় নিউজিল্যান্ডেই বন্ধুরা আমরা সাধারণত সাতটি মহাদ্বীপের নাম শুনেছি কিন্তু নিউজিল্যান্ড সম্পূর্ণ অন্য একটি মহাদ্বীপে রয়েছে যার নব্বই শতাংশেরও বেশি অংশ সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত কিন্তু এই মহাদ্বীপটি তেইশ মিলিয়ন বছর আগে সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত ছিল না ষাট থেকে পঁচাশি মিলিয়ন বছর আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে পঁচাশি থেকে একশো মিলিয়ন বছর আগে আন্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এই মহাদ্বীপটির নাম হল জিল্যান্ডিয়া বা তাসমেতাস বা নিউজিল্যান্ড কন্টিনেন্ট নিউজিল্যান্ড প্রথম দেশ যেখানে মহিলাদেরকে সর্বপ্রথম ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল উনিশে সেপ্টেম্বর আঠারোশো সালে নিউজিল্যান্ডের ওটাগোতে মেয়েদের ঊর্ধাঙ্গের অন্তর্বাস দিয়ে বেড়া সাজানো হয় উনিশশো আটানব্বই থেকে উনিশশো নিরানব্বইয়ের মধ্যেকার সময় এখানে ভ্রমণরত যাত্রীদের দ্বারা এই বেড়াতে অন্তর্বাস সংযুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছিল ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে দু হাজার সালে নাম করা এই বেড়াটিকে ব্র্যাড্রোনা নামে পণ্য চিহ্নে সংযুক্ত করা হয় অন্তর্বাস দিয়ে নির্মিত এই বেড়া সাত হাজার চারশো ব্র্যাড সুদীর্ঘ শৃঙ্খলা তৈরি করে যা দশ হাজার ডলারেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছিল বন্ধুরা এই ছিল নিউজিল্যান্ডের কিছু বিস্ময়কর তথ্য যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দিয়ে শেয়ার করুন 
আরও সব তথ্যবহুল ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন এবি ইনফিনিটি আর অবশ্যই প্রেস করুন বেল আইকনটিতে তাহলে আজ এখানেই শেষ করছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে